క్రీస్తునందు ప్రియమైనటువంటి సహోదరులకు సహోదరులకు తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా హృదయపూర్వక వందనాలు ప్రభు నుండి మీకు కృపాక్షేమాలు కలగాలని ప్రభునందు విశ్వసిస్తూ ఉన్నాను ప్రియమైనటువంటి వారులరా గడిచిన వారంలో మనము సంఘాలలో నాట్యం చేయవచ్చా చేయకూడదా అనేటువంటి అంశాన్ని నేను కొంచెం గట్టిగా మీకు మాట్లాడడం జరిగింది మరి ఆ వాక్య భాగాన్ని విన్నవారు దాన్ని సహృదయంతో అర్థం చేసుకొని వాక్యానుసారంగా సంఘంలో ఉన్నటువంటి ఈ దేవుడు అనుమతించిన విషయాలను గురించి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలని ఆ వీడియో ద్వారా మీకు తెలియజేశాను అంతేకాదు సహోదరులరా మరి విన్న వాక్యాన్ని మనము ఇది నాకు సంబంధించింది కాదు అని మనం కనుక ఆలోచించినట్లయితే దేవుడు చెప్పకుండా చేసిన పనులకి రేపు మనము దేవుని ఎదుట తీర్పులో లెక్క అప్పగించాలి కాబట్టి సంఘంలో మనము చేసే ప్రతి పనికి కూడా దేవునికి లెక్క అప్పగించాలని ఎరిగి దాని ప్రకారం మీరు చేయాలని నేను ప్రభునందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మరి ప్రభునందు అందరికీ నేను వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను గడిచిన వారంలో చివరిగా నేను చెప్తూ చెప్తూ దావీది యొక్క నాట్యాన్ని గురించి మాట్లాడుతాను అని చెప్పాను ఎందుకంటే ఎవరైనా నాట్యం చేసే వాళ్ళ దగ్గరకు వెళ్ళి అయ్యా మీరెందుకు సంఘంలో నాట్యాలు చేస్తున్నారు అని అడిగామనుకోండి వాళ్ళు చెప్పే ఒకే ఒక్క సమాధానం ఏంటంటే దావీదు దేవుని దృష్టిలో లేదా నాట్యం చేయలేదా దావీదు నాట్యం చేశాడు కదా మరి మేం చేస్తే తప్పేముంది దావీదు నాట్యాన్ని కూడా మీరు విమర్శిస్తున్నారా అనేటువంటి వాళ్ళు ఈ రోజుల్లో ఎక్కువగా ఉన్నారు అది బహుశా నాట్యం చేసే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అదే రిఫరెన్స్గా కనబడుతుంది అయితే నేను మీ ముందుకు తీసుకొచ్చి అంశం ఏంటంటే దావీదు నాట్యం చేసిన రీతిగా మనము నాట్యం చేయవచ్చా అసలు దావీదు చేసిన నాట్యం గురించి బైబిల్ ఏం చెప్తుంది లేఖనంలో దావీదు యొక్క నాట్యం గురించి ఎలాంటి వివరణ ఇవ్వబడింది ఏ ఏ పరిస్థితుల్లో దావీదు గారు నాట్యం చేశారు మరి దాన్ని అనుసరించమని దాన్ని ఆచరించమని బైబిల్ ఏదైనా చెప్పిందా ఒకవేళ అనుసరిస్తే బైబిల్లో ఏమి నేర్చుకోమని చెప్పబడింది ఈ విషయాలను క్షుణ్ణంగా లేదా మనకు ఉన్న సమయంలో మీకు తెలియజేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఈ దావీదు నాట్యం చేసినటువంటి భాగము మనకి ఎక్కడ కనబడుతుందంటే రెండవ సమూహేలు గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనం నుంచి మనకి కిందకి చదువుకుంటూ వస్తే కనబడుతుంది మరలా గుర్తు చేస్తున్నాను రెండవ సమూహేలు గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనం నుంచి ఈ విధంగా జరుగుతుంది మీరు ఆ మొత్తాన్ని చదువుకోండి అక్కడ ఆ కంటెక్స్ట్ని ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి నేను మీకు వివరిస్తూ ఉన్నాను డైరెక్ట్గా అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే దావీదు ఒక చోట నుంచి ఎరుషలేముకు మందసాన్ని తీసుకొని వస్తూ ఉన్నాడు ఆ మందసాన్ని తీసుకొని వస్తూ ఉన్న సమయంలో దావీదు దేవుడు తన ఎద్దుకు వస్తున్నాడని లేదా ఆయన మందసము నాతో పాటుగా ఉండబోతుంది ఆయన మందసం దగ్గరలో నేను ఉండబోతున్నాను అని ఆ దేవుని సన్నిధిని చూసి లేదా ఆయన దానిని అనుభవించి అత్యాశ గలవాడై సంతోష భరితుడై చెప్పాలంటే అత్యంత సంతోష భరితుడై ఆయన నాట్యం చేసినట్లుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం ప్రియమైన సహోదరులరా ఈ కంటెక్స్ట్నే మన వాళ్ళు రిఫరెన్స్గా తీసుకుంటారు అయితే ఇక్కడ మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి మరి దావీదు ఆ మందసాన్ని తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఎందుకు అంత సంతోష భరితుడయ్యాడు అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలంటే అదే అధ్యాయంలో ఆ యొక్క ముందు నుంచి చూసినట్లయితే ఆరో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి మరలా తొమ్మిది పది పదకొండు వచ్చిన వరకు మనం మొత్తం చదువుకుంటూ ఉంటే దావీదు ఇంతకు మునుపు మందస్సాన్ని తీసుకురావడానికి బయలుదేరతాడు ఆ మందస్సాన్ని తీసుకొచ్చేటప్పుడు దావీదు నాట్యం చేస్తాడు అలాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి స్త్రీలు చుట్టుప్రక్కల వాళ్ళందరూ కూడా నాట్యం చేస్తారు చేస్తూ ఉన్న సమయంలో ఒక చోటికి వచ్చేసరికి ఎద్దుల యొక్క కాళ్ళు జారిపోతాయి దానివల్ల మందస్సం అనేది కింద పడిపోతుంది ఆ పడిపోయే టైంలో ఉజ్జియ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఆ మందసం జారిపోతుంది కదా అని పట్టుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు అతన్ని మొత్తగానే అతడు చనిపోతాడు సో మందసాన్ని తీసుకొని వచ్చినందువల్ల దావీదు తాను ఎక్కడన్నా పొరపాటు చేశాడేమో అని అనుకుని నా వల్లే ఈ మరణం సంభవించిందని భయపడి అతడు ఎరుషులేముకు వెళ్ళిపోతాడు అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన చాలా బాధపడతాడు ఎందుకు ఇలా జరిగింది ఏంటి అని ఆలోచిస్తూ ఆయన కొద్ది రోజులు అలాగే ఉండిపోతాడు మరలా అక్కడ ఒక మాట రాయబడి ఉంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే పన్నెండవ వచనంలో దేవుని మందసము దేవుని మందసము ఉండుట వలన యహోవా ఓబే దేదోము ఇంటి వారిని 
అతనికి కలిగిన దానిని అంతటినీ ఆశీర్వదించుచున్నాడని సంగతి దావీదుకు వినబడగా దావీదు పోయి దేవుని మందసమును ఓబేదేదోము ఇంటిలో నుండి దావీదు పురమునకు ఉత్సవంతో తీసుకుని వచ్చాను గతంలో తప్పు జరిగినందువల్ల దావీదు భయపడి అక్కడ ఎరుసలంలోనే ఉండిపోయాడు కోపంగా ఉన్నాడు దేవుడు అన్న భయంతో అతడు ఆ మందసాన్ని తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేయలేదు కొన్ని రోజుల తరువాత దేవుడు తన కోపాన్ని మరల్చుకున్నాడని ఆ మందసమున్న ఇంటిని దేవుడు దీవిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆహా దేవుని కోపము తొలగిపోయింది కాబట్టి ఈసారి దేవుని యొక్క విచారణ చేసి మందసాన్ని ఎలాగూ తీసుకురావాలో అలాగూ ఆలోచించి నేను తీసుకొస్తాను అని దేవుని కోపము తొలగిపోయినందు వలన అతడు సంతోషభరితుడై ఆ విధంగా నాట్యం చేయడం అనేది జరిగింది మరి ప్రియమైన సహోదరులారా మరి ఎవరైతే సంఘాలలో నాట్యాలు చేస్తున్నారో చేయిస్తున్నారో ఎవరైతే డ్యాన్సులు వేయమని ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారో ఎవరైతే ఆ స్టెప్పులు ఈ స్టెప్పులు చూసి నేర్చుకుంటున్నారో మీరందరూ నాకు ప్రభునందు ఒక మాట చెప్పండి మీరు ఏ కారణాన్ని బట్టి నాట్యం చేస్తున్నారు దావీదునే మీరు మాదిరికరంగా తీసుకున్న వాళ్ళైతే దావీదు నాట్యం చేయడానికి ఇదే కారణం ఆ మందసము దేవుని కోపము తొలగిపోయింది కాబట్టి సంతోషంతో ఆయన నాట్యం చేశాడు మరి మనము ఏ కారణాన్ని బట్టి నాట్యం చేస్తున్నామో స్పష్టత ఉండాలి సరే నేను మీకు కొంచెం ముందుకి వివరంగా తీసుకొని వెళ్తాను ఇప్పుడు దావీదు మాకు మాదిరి అని ఎవరైతే అనుకుంటున్నారో ఎవరైతే దావీదు మాకు మూలకారకుడు నాట్యానికి అని అనుకుంటున్నారో ఆ దావీదు నాట్యం గురించి మనము మరికొంత పరిశీలనగా చూసినట్లయితే ఇప్పుడున్నటువంటి విశ్వాసులంతా కూడా క్రొత్త నిబంధన కాలానికి చెందినటువంటి వాళ్ళు అనగా మనకు మాదిరి ఎవరు అని ఆలోచించినట్లయితే అపస్సుల కార్యాలు రెండవ అధ్యాయం చివరి భాగంలో మనం చూసినట్లయితే అక్కడ దేవుడు ఒక మాట అంటాడు అపస్తులైనటువంటి వాళ్ళు అనగా పేతురు కానీ యాకోబు కానీ కుదిరితే పౌలు కూడా ఇంటింట రొట్టె విరుచుచు అంటే అప్పుడు పౌలు లేడు కానీ ఆ తర్వాత అపస్తులుడుగా పిలువబడ్డాడు వాళ్ళందరూ కూడా ఇంటింట రొట్టె విరుచుచు వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తూ ప్రార్థన చేస్తూ ఆ యొక్క సహవాస మందును ఎడతెగక ఉన్నారు అని బైబిల్ చెప్పింది మనం వాళ్ళని మాదిరి కనుక తీసుకున్నట్లయితే వాళ్ళు కొత్త నిబంధన భక్తులు వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా నాట్యాన్ని గురించి ప్రకటించినట్లుగా మనకు లేదు కనుక మనము దావీదును మాదిరిగా తీసుకోవాలంటే మొట్టమొదటిగా దావీదు పాత నిబంధనకు చెందినటువంటి వ్యక్తి రెండవది దావీదు నాట్యాన్ని కనుక మనం పరిగణలోకి తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మీకు ఒక మాట చూపిస్తాను పదిహేను వచనంలో పద్నాలుగు నుంచి చదువుతున్నాను యహోవా మందసమును మోయువారు ఆరేసి అడుగులు సాగగా ఎద్దు ఒకటిగా కొవ్విన దూడ ఒకటి వాళ్ళు వధిస్తూ వస్తుండగా దావీదు నారతో నేయబడిన ఏ ఫోదును ధరించిన వాడై శక్తి కొలది నాట్యమాడాడు అని బైబిల్ చెప్పింది అయితే ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని గమనించాలి ఎవరైతే దావీదు నాట్యాన్ని ఆధారం చేసుకున్నారో దావీదు యొక్క నాట్యాన్ని గురించి ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన గ్రంథం వరకు కూడా ఒక్క రిఫరెన్స్ కూడా సపోర్ట్ చేయలేదు రెండవది అతడు పరవశుడై నాట్యం చేశాడని కూడా బైబిల్ చెప్పలేదు అతడికి సంతోషం కలిగింది నాట్యం చేశాడు అంతవరకే కానీ అనేకులు అనుకున్నట్లుగా దావీదు పరవశుడైపోయాడని పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపితుడై నాట్యం చేశాడని ఇక్కడ మనకి నేరుగా వాక్యంలో రాయించబడలేదు అతడి సంతోషాన్ని బట్టి నాట్యం చేశాడు అంతవరకే దానిని మనం ఆదర్శంగా తీసుకుని మనం అలా నాట్యం చేయడం అనేది అంత సమంజసంగా అనిపించుకోదేమో అలా చేసేవాళ్ళు ఆలోచించుకోవాలి అదే రీతిగా మనం చూసినట్లయితే దావీదు హృదయానుసారుడు అన్న బిరుదు పొందాడు ప్రియమైన వారిలారా ఎవరైతే దావీదు మోడల్ అన్నారో వాళ్ళకి నా ప్రశ్న ఏమంటే దావీదుకి హృదయానుసారుడు అన్న బిరుదు ఉంది మరి ఆ బిరుదుని మీరు మోడల్గా తీసుకున్నారా అలాగే దావీదు దినమునకు ఏడు మార్లు నేను ప్రార్థిస్తున్నానని ఏడు మార్లుకు నేను స్థుతిస్తున్నానని దావీదు చెప్పాడు మరి నాట్యాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకున్న వాళ్ళు దావీదు వలె దినమునకు ఏడు మార్లు స్థుతించువారుగా ఉన్నారా దావీదుకి కీర్తనాకారుడు అన్న బిరుదు ఇవ్వబడింది మరి నాట్యాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకున్న వాళ్ళు దావీదు కీర్తనాకారుడు వలె మీరు కూడా కీర్తనలు చేసేవారుగాను దేవుని అనునిత్యము స్థుతించేవారుగా ఉన్నారా ప్రియమైన సహోదరులారా వాక్యంలో ఏదో ఒక ముక్క మనకి చెప్పబడింది కదా అని అతడు చేశాడు కదా అని దానిని మనం అంత హైలైట్ చేయడం అనేది అంత సమంజసం కాదేమో ఎందుకంటే దావీదు కీర్తనలు మొత్తాన్ని తీసుకున్నట్లయితే ఎక్కడ కూడా అతడు తాను చేసిన నాట్యాన్ని ప్రమోట్ చేయలేదు
రెండవది నేను ప్రభువునందు ఇలా నాట్యమాడాను నన్ను మీరు అనుసరించి మీరు కూడా నాట్యమాడండి అని ఎక్కడ కూడా దావీదు ఎక్కడ చెప్పలేదు అంతేకాదు అపుస్తులైనటువంటి వాళ్ళు అనేకులు ఎన్ని ప్రవ ఎంతమంది గ్రంథాలు రాసినా దావీదు నాట్యాన్ని సమర్థించే ఒక్క లేఖనం కూడా మనకు లేదు ఒక్క చోట దావీదు అన్నాడు ఆయన నా దుఃఖమును నాట్యముగా మార్చివేశాడు అని ఇక్కడ బాధల్లో ఉన్నప్పుడు సంతోషాన్ని బట్టి ఆయన అలా చేశాడు దానికి అది సరిపోయింది కానీ ప్రత్యేకంగా దానికోసమే మనం ఒక అంశాన్ని లేదా ఒక సెక్షన్ రెడీ చేసుకొని ఎగరడాన్ని ఆ యొక్క బైబిలు దావిది ద్వారా కూడా ఎన్నడూ మాట్లాడలేదు ఈ విషయాన్ని మనము జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఎందుకంటే దావిది హృదయానుసారుడని బిరుదు పొందాడు ఆ హృదయానుసారుడే ఎప్పుడు తాను చేసుకున్న నాట్యం గురించి ప్రకటించలేదు మరి దావిదే అనుమతించుకొని నాట్యం గురించి మనం ఎందుకంటే ఆదర్శంగా తీసుకోవడం అంతేకాదు ప్రియమైన సహోదరులరా దావీదు నాట్యం ఎక్కడ చేశాడో మనం ఒకసారి గమనించినట్లయితే దావీదు నడి రోడ్డులో నాట్యం చేశాడు ఆయన ఒక సంఘంలో ఒక స్టేజ్ కట్టుకొని నలుగురు ఎదుట ప్లాన్ చేసుకొని మ్యూజిక్ని రెడీ చేసుకొని ట్రైన్ అయ్యి ఆయన నాట్యం చేయలేదు గుర్తుంచుకోండి దావీదు నడి రోడ్డులో నాట్యం ఆడాడు అందరి ఎదుట నాట్యం ఆడాడు చిన్న పిల్లవాని వలె నాట్యం ఆడాడు చిన్న పిల్లవాని వలె ఆయన నాట్యం ఆడాడు కనుక ఎవరైతే దావీదుని ఆదర్శంగా తీసుకున్నారో వాళ్ళకి నేనిచ్చే సలహా ఏంటంటే సంఘంలో కాదు మీరు నాట్యం ఆడాల్సింది రోడ్ల మీద నాట్యం ఆడాలి ఒకవేళ నిజంగా అక్కడ నాట్యం ఆడితే దేవుడు మహింపరచబడితే దేవునికే స్తోత్రం కలుగునుగాక కనుక ప్రియమైన సహోదరులరా దావీదు నడి రోడ్డులో నాట్యం ఆడాడు కానీ స్టేజ్ మీద నాట్యం ఆడలేదు ఇంకొక మాట కూడా ఇక్కడ మీకు చెప్పాలి దావీదు ప్రాక్టీస్ చేసి నాట్యం చేయలేదు దావీదు స్టెప్పులు నేర్చుకొని ఒక ఇంటర్నేషనల్ డ్యాన్స్ మాస్టర్ని పిలిపించుకొని అయ్యా రేపు ఉత్సవం రాబోతుంది నేను నాట్యం చేయాలని కోరుతున్నాను నాకు మీరు డ్యాన్స్ స్టెప్పులు నేర్పిస్తారా అని అన్నప్పుడు వాళ్ళు పిలిపించుకొని దావిదు కాళ్ళు చేతులు ఆడించలేదు అతడు అప్పటికప్పుడే ఇన్స్టాంటేనియస్గా నిజముగా అత్యానంద భరితుడే ఆత్మ సంతోషము చేత పట్టలేనివాడే అతడు నాట్యం ఆడాడు కనుక ఇప్పుడు మనం చేసే నాట్యాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుందాము దావిదు వలె నిజంగా అత్యానంద భరితులయ్యే నాట్యం చేస్తున్నాం అంటారా మరి మనం చేసి ఈ స్టెప్పులు ప్రాక్టీస్ చేసినవి కాదంటారా మనం చేసి ఈ స్టెప్పులు మనుష్య జ్ఞానము చేత నేర్చుకుని దేవుని వద్దకు వచ్చినవి కాదంటారా గుర్తుంచుకోండి మనుషుని యొక్క జ్ఞానము ఎన్నడూ దేవుణ్ణి సంతోష పెట్టలేదు ఒకవేళ మనుష్య జ్ఞానమే దేవుని గనక సంతోష పెట్టే పని అయితే ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అంతా కూడా దేవుణ్ణి మెప్పించగలగాలి కనుక మనిషిని మదిలో నుంచి పుట్టిన నాట్యపు స్టెప్పులు మనిషిని మదిలో నుంచి పుట్టిన ఈ ఆలోచనలు దేవునిని ఏమాత్రం కూడా సంతోష పరచలేవని మనం మొదట గుర్తుంచుకోవాలి తర్వాత ఇంకొక మాట ఏమిటంటే దావీదు చేసిన నాట్యము మనుషులకు కనువిందుగా లేదండి మీకు కావాలంటే ఒక మాట నేను చూపిస్తాను ఇక్కడ ఆరో అధ్యాయంలోనే ఇరవయో వచనంలో నేను చూస్తూ ఉన్నాను తన ఇంటి వారిని దీవించుటకు దావీదు తిరిగి రాగా సౌలు కుమార్తె ఎగు మీకాలు దావీదుని ఎదుర్కోవడానికి వచ్చింది అప్పుడు ఆవిడ ఏమంటుంది చూడండి దావీదుని ఎదుర్కోవడానికి వచ్చి హీన స్థితి గల పనికత్తెలు చూచుచుండగా వ్యర్థుడకుడు తన బట్టలను విప్పి నాట్యం వేసినట్టుగా నేడు బట్టలను తీసివేసి రాజు అయిన నువ్వు ఎంత ఘనంగా కనబడ్డావయ్యా అని హేళన చేసి మాట్లాడుతుంది ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే దావీదు నాట్యము దేవుణ్ణే మెప్పించిందేమో కానీ ఆ మనుషులను మెప్పించినట్టు రాయబడలేదు దేవుణ్ణి మెప్పించిందని కూడా నేను చెప్పలేను ఎందుకంటే అక్కడ లాగు రాయబడలేదు ఎక్కడ నేను ఎలా ఊహించగలను దావిదు తనకు తాను నాట్యం చేశాడు అంతవరకే అది దేవుడు ఒప్పుకున్నాడని అది విన్నాడని అది చూశాడని లేఖనము అసలు ఆ కాన్సెప్ట్ని తీసుకుని రాలేదు అయితే దావిది చేసిన పనిని మాత్రమే రాసింది కానీ రాయబడినంత మాత్రాన అంగీకరించబడినట్లు కాదని ఎవరైతే ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నారో వాళ్ళు గుర్తుంచుకోవాలి కనుక దావీదు చేసిన నాట్యము మనుషులను మెప్పించలేదు అది దేవునిని మాత్రమే మెప్పించింది అందుకంటే ఆయన భార్య ఉదాహరణ మరి మనం అనుకుందాము మనం చేసే నాట్యాలు ఇదే రీతికరమైన నాట్యాలు అని అంటారా దావీదుని ఆదర్శంగా తీసుకున్నామని చెప్పుకునే మనము ఆయన నాట్యాన్ని గట్టిగా పట్టుకున్న మనము దావీది యొక్క నాట్యము అత్యానంద భరతుడై దేవుణ్ణే మెప్పించిందేమో మనుషులు అయితే ఖచ్చితంగా మెప్పించలేదు మరి మనుషుల్ని మెప్పించని నాట్యాలు చేస్తున్నారా మనుషుల్ని మెప్పించే నాట్యాలు చేస్తున్నారా లేదా మనుషుల కోసమే నాట్యాలు చేస్తున్నారా సంఘానికి వచ్చిన వారికి వాక్యాన్ని ప్రార్థనని సహవాసాన్ని రొట్టె విరవడాన్ని సాక్ష్యాన్ని క్రీస్తులు ఎదగడాన్ని బోధించాల్సిన మనము మనుషులను 
వినిపించడం కోసము వాళ్ళని ఎంటర్టైన్ చేసి కొంత వాళ్ళని సేద తీర్చడం కోసము మానవ ప్రయత్నాలు చేయడమే ఇది ఒక భాగము కనుక ప్రియమైన సహోదరులారా దావీదు మనుషులను మెప్పించలేదండి దేవుణ్ణి మెప్పించాడు ఈ విషయాన్ని ఎవరైతే వింటున్నారో మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోవాలని ప్రభు నందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఇంకొకటి కూడా ఇందాక తెలియజేశాను ఆయన సంఘంలో నాట్యం ఆడలేదు కొత్త నిబంధన భక్తులలో ఏ ఒక్కరు కూడా నాట్యం ఆడలేదు నేను స్ట్రైట్గా అడుగుతూ ఉన్నానండి పౌలు కన్నా ఎక్కువ బలమైన మర్మాలు ఎరిగిన వాళ్ళు ఈ లోకంలో ఉన్నారంటారా పేతురు కన్నా దర్శనాలు చూసిన వాళ్ళు పౌలు కన్నా ఆత్మలో ప్రయాణం చేసిన వాళ్ళు ఆత్మ పరవశులై పరలోకాన్ని చూసిన వాళ్ళు ఈ కాలంలో అంతకన్నా ఎక్కువ ఉన్నారంటారా మరి అంత నేరుగా చూసి కూడా వాళ్ళు నాట్యాలు చేయలేదండి వాళ్ళకు అవసరం రాలేదు మనకేంటంటే మనుషులను మెప్పించాలన్న ఆలోచన ఉంది రెండోది నా టాలెంట్ని ఇతరులకు చూపించాలి నా బాడీ యొక్క మేనరిజంని తెలియజేయాలి నా వే ఆఫ్ లివింగ్ తోటి ఇతరులను మెప్పించాలి ఈ భావనతోనే ఇలాగ ముందుకు పోతుంది కాబట్టి ఆ డ్యాన్స్ దేవుని యొక్క సంఘంలో ఒక సమయాన్ని తినేసేటువంటి ఒక ప్రోగ్రామ్గా ఈరోజు ఉండిపోయింది కనుక ప్రియమైన సహోదరులు ఈ వాక్యాన్ని గుర్తించాలని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అయితే మీకు ఇక్కడ ఒక మాట నీకు క్షుణ్ణంగా తెలియచేయాలి దావీదు నాట్యాన్ని నేర్చుకోలేదన్న మాట మీకు చెప్పాను కానీ నాటి ఈనాటి పిల్లలకు పెద్దలు యవ్వనస్తులకు డ్యాన్స్ మాస్టర్లు నేర్పిస్తారు అయితే బైబిలు నీ కుమారుడికి కుమార్తెకి నాట్యం నేర్పమని చెప్పిందా లేదా నీ సంఘంలో వచ్చినటువంటి వారికి నాట్యాన్ని నేర్పమని చెప్పిందా నిన్ను కోరి లేదా నీ వాక్యం వినడానికి వచ్చిన వారికి స్టెప్పులు నేర్పించమని చెప్పిందా లేదా మరి ఏం చెప్పింది మన యొక్క బిడ్డలకు కుమారులకు కానీ కుమార్తెలకు కానీ మన పిల్లలకు ఏమి అభ్యసించమని బైబిల్ చెప్పింది అది నిజముగా అభ్యసిస్తున్నామా అన్న విషయాన్ని ఈరోజు మీ ముందుకు నేను తీసుకురావాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను ఇర్మియా గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవయవ వచ్చినాన్ని మనం కనుక చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇలా రాయబడి ఉంది స్త్రీలరా మీరు యహో మాట వినండి చెవిగ్గి ఆయన మాట ఆలకించండి మీ కుమార్తెలకు ప్రియమైన వారు ఎవరైతే తల్లిదండ్రులు ఇళ్లలో నుంచి వింటున్నారో లేదా మార్గ మధ్యంలో వింటున్నారో ఎక్కడ వింటున్నారో తల్లిదండ్రులకి ప్రభు నేర్పిస్తున్నాడు ఈ మాట తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడుతున్నాడు మీ కుమార్తెలకు ఏమి నేర్పిస్తారంటే ఇర్మియా తొమ్మిది ఇరవైని బైబిల్ ఉన్న వాళ్ళు తెరిచి చూడండి రోదనము చేయ నేర్పండి అని అంటున్నాడు అంతేకాదు మీ పిల్లలకు అంగలార్చే విద్యను నేర్పమన్నాడు ఏమండి దేవుడు తన యొక్క స్వహస్తాలతో చేసి బిడ్డలను మీ చేతులకు అప్పగించినప్పుడు లేదా మీ సంఘానికి ప్రభు వారిని నడిపించినప్పుడు మనము వారికి ఏమి నేర్పిస్తున్నాం వేటి మీద ఆసక్తి కలిగేలాగా చేస్తూ ఉన్నాం ఈ వయసులో వాళ్ళకి డ్యాన్సుల మీద ఇంకా రకరకాలైన ఆకర్షణీయమైన వాటి మీద మనం చూపిస్తే వారికి రాను రాను వయసు వచ్చే కొంది నాట్యాల మీదకే మోజు మల్లుతుంది వయసు వచ్చే కొంది వాళ్ళు పొరపాట్లలో పడే అవకాశం కూడా ఉంది అందుకే దేవుడు అన్నాడు అమ్మ ప్రియమైన తల్లి తండ్రి నీ కుమార్తెకు నేను చెప్పలేదమ్మా బైబిల్ ఇలా అంటుంది నీ కుమార్తెకు దేవుడు అంగలార్చే విద్యను నేర్పమన్నాడు రోదన చేయడం నేర్పమన్నాడు మరి అది నేర్పిస్తున్నామా దేవుడు ఏదైతే నేర్పించమని చెప్పాడో అది నేర్పించలేదు కానీ దేవుడు చెప్పని వాటిని నేర్పించడంలో మాత్రం నేటి క్రైస్తవ్యం చాలా ఆసక్తిని కనబరుస్తుంది ఇది నిజంగా విచారకరం అండి క్రైస్తవులు అని చెప్పుకుంటూ బైబిల్ని ఫాలో అవుతున్నామని చెప్పుకుంటూ దేవుడు ఏదైతే చెప్తున్నాడో మన తరువాతి తరానికి దాన్ని నేర్పించకుండా మనకు నచ్చిన వాటిని నేర్పించుకుంటూ దేవుడు దానిని బట్టి మహిమపరచబడ్డాడు అని చెప్పుకున్నంత అజ్ఞానము ఇంకొకటి ఉండదని గుర్తుంచుకోవాలి కనుక ఈ రాబోయే ఈ తరానికి నీ కుమారులకు కుమార్తెలకు ఈ విద్యలు నేర్పమని బైబిల్ చెప్తుంది రోదనము చేయి నేర్పండి ఒక చోట దేవుడు అంటాడు రోదనము చేయి స్త్రీలను కనుగొనుడి అన్నాడు అమ్మ ఒక మాట అడుగుతున్నాను రోదనము చేయి స్త్రీలను తీసుకురండి అని అనలేదు కనుగొనుడి అన్నాడు ఎందుకన్నాడు అమ్మ ఆ వాక్యాన్ని సహోదరుడు ఎందుకన్నాడు ఎందుకంటే తరువాత వచ్చేటువంటి కుమారులకు కుమార్తెలకు దేవు యొక్క తల్లిదండ్రులు వీటినే నేర్పించారు కంఫర్టబుల్గా ఎలా ఉండాలి ఎలా డ్యాన్స్ వేయాలి చర్చ్లో ఎలా ఉండాలి లగ్జరీగా ఎలా ఉండాలి ఇవే నేర్పించారు కానీ రోదన చేయడము ఏ తల్లి తన బిడ్డకు నేర్పలేదు అందుకే ఆడవాళ్ళల్లో రోదన చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారేమో కనుక్కోండి పోయి అంటున్నాడు దేవుడు దేవునికి ఎక్కడ కనబడలేదు అందుకే ప్రియమైన సహోదరులారా లేఖనానుసారంగా మనం చూస్తే మీ తరువాతి తరానికి బైబిల్ చెప్పేవి నేర్పిస్తారా లేదా బైబిల్ చెప్పనివి నేర్పిస్తారా ఏవి నేర్పిస్తారు మీరు మీ తరువాతి తరానికి దేవుడు చెప్పనటువంటి విషయాలు నేర్పిస్తే రాబో తరాలకు వాళ్ళు అదే నేర్పిస్తారు 
ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకి నిజమైన వాక్యం మరుగుపరచబడిపోతుంది అందులో నీవు నేను కూడా పాలి భాగస్థులమవుతాం ఆ పాపంలో మనము పాలు పంపులు పంచుకుంటాం అయితే దేవుడు అంటున్నాడు నీ కుమారులకు కుమార్తెలకు రోదనము చేయ నేర్పు అంగలార్చే విద్య ఏంటో నేర్చు ఇప్పుడు నేనేమంటున్నానంటే రోదనము చేయడం అంటే ఏంటో మొదట మనకి తెలుసు అంటారు అసలు రోదనము చేయడం అంటే ఏంటి అది ఎలా చేస్తారు అసలు ఎందుకు చేయాలి రోదన అంగలార్చే విద్య అంగలార్చడం అంటే ఏడవడం రోదన చేయడం అంటే గుండెలు బాదుకోవడం నేల మీద పడి దొరలడం ఇదే రోదన చేయడం ఎవరన్నా భార్యని భర్తని పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు ఆ భర్తను పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు చూస్తే మనం ఏడుస్తారు వాళ్ళు ఎలా ఏడుస్తారో తెలుసా స్టైల్గా నెమ్మదిగా ఊహు ఊహు అంటూ ఏడవరు వాళ్ళు ఏడిస్తే చుట్టుపక్కల వాళ్ళని మర్చిపోతారు నేను అందరూ నన్ను అందరూ చూస్తున్నారని వాళ్ళు గుర్తుంచుకోరు అయ్యో నాకు అవమానం కలుగుతుందే అని వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వరు వాళ్ళ గుండెలు బాదుకొని ఎందుకయ్యా నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయావు ఎందుకమ్మా నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోయావని అందరూ చూస్తుండగా కెమెరాలు ఉండనివ్వండి వేల మంది జనాలు ఉండనండి ఎవరున్నా సరే గుండెలు బాదుకొని జుట్టు వాళ్ళు విరబోసుకొని తమ దేహాన్ని తమ ఆ యొక్క వస్త్రాలను కూడా చించుకొని వాళ్ళు అలా ఏడుస్తారు ఇది రోదన చేయడం బైబిల్ నీ బిడ్డలకి ఇది నేర్పించమని చెప్తే మీరు లేదా మనము ఏం నేర్పిస్తున్నాము స్టైల్గా ఎలా ఉండాలి స్టేజ్ మీద అద్భుతమైన పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఇవ్వాలి మనుషుల్ని ఎలా మెప్పించాలి మనం ఎలాగో మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి ఇతరులను మన వైపు మన స్టెప్స్తో ఎలా ఆకర్షించాలి ఇది నేర్పిస్తూ ఉన్నాం ఇది విచారకరం ఎందుకంటే రోదనము చేసే కళ్ళు స్త్రీలను దేవుడు కనుగొనమన్నాడంటే దేవుడికి ఇష్టమైంది రోదన చేసేవాళ్ళు మనుషులకి రోదన చేసే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళరు ఎందుకంటే వాళ్ళకి క్లాస్గా ఉండాలి స్టైల్గా ఉండాలి ప్రొఫెషనల్గా ఉండాలి దెన్ ఓన్లీ ద పీపుల్ విల్ లైక్ దెమ్ అదర్వైజ్ దే డోంట్ లైక్ దెమ్ సో కానీ దేవుడు అలా కాదు దేవుడు రోదన చేసే వాళ్ళకి ఇష్టం సో నీ బిడ్డకి దేవుడు దేన్ని ఇష్టపడుతున్నాడో దాన్ని నేర్పిస్తావా లేదా లోకం మెచ్చిన దాన్ని నేర్పిస్తావా అంగళార్పు విద్యను నేర్పిస్తావా ప్రియమైన సహోదరులారా ఇది ప్రభు నందు మీరు తెలుసుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను ఈ రోదన ఎందుకు చేయాలో ఎందుకంటే నశించిపోయే ఆత్మలను దేవుడు చూసినప్పుడు ప్రార్థించేవారు లేకుండా పోయారు ఆయన చూడగా ప్రార్థించేవాడు ఒకడు లేకుండా పోయాడు అందరూ లోక సంబంధమైన కార్యాలలో బిజీ అయిపోయారు దానివల్ల దొరకక దేవుడు అంటున్నాడు కనుక్కోండి వెళ్ళి ఎక్కడన్నా దొరుకుతారేమో మరి ఆ దొరికిన కుమార్తె నీ కుమార్తె అయితే నిజంగా ధన్యురాలే నీ కుమారుడికి కుమార్తెకి రోదన చేయడం నేర్పించేవంటే నువ్వు ధన్యుడివే అలా కాకుండా లోకాన్ని నేర్పించేవంటే నువ్వు దేవుని యొక్క తీర్పు లేక వస్తావేమో ప్రియమైన తల్లి తండ్రి జాగ్రత్తగా గమనించుకోవాలి చివరిగా నేను ఇంకొక కొన్ని మాటలు చెప్పి నేను ముగిస్తాను మనం చూసినట్లయితే దావిది యొక్క నాట్యాన్ని ఆధారం చేసుకుని ఇలాగూ చేయాలంటే దేవుడు దావిది నాట్యాన్ని ఎక్కడ కూడా ప్రమోట్ చేయలేదు కనుక మనము కూడా దాని మీద అంత ఆసక్తిని చూపించాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే నాట్యం చేయాలంటే నిజంగా నువ్వు ఆత్మభరితుడు అయి ఉండొచ్చు తప్పలేదు ఇప్పుడు నేను మీ ముందుకు చెప్పే ఈ మాట ఏంటంటే మరి సంఘాలలో డ్యాన్స్ ఏ వేయకూడదా అని అన్నట్లయితే నేను దీన్ని మీకు ఇలా చెప్పాలనుకుంటున్నాను నిజముగా నువ్వు కీర్తనలు పాడుతూ ఆత్మలో ఆనందిస్తూ నీవు గనక పరిశుద్ధాత్మలో లీనమైపోయి దేవుని యొక్క గుణగణాలను ధ్యానిస్తూ నీ తనువును నువ్వు మర్చిపోయి నాట్యం చేయవచ్చేమో ఎందుకంటే దేవుడు అలా ఎన్నడూ చెప్పకపోయినా నువ్వు దేవునితో కనెక్ట్ అయ్యావు కాబట్టి అది అంగీకరించబడవచ్చు నువ్వు స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళవు కదా ఆ టైంలో నీ నాట్యము అలా చేస్తే ఎవ్వరికీ నచ్చదు అది దేవునికే నచ్చుతుంది నిజంగా నువ్వు ఆత్మభరితుడవై ఆత్మలో లీనమైపోయి నాట్యం ఆడితే బహుశా దేవుడు దాన్ని అంగీకరిస్తాడేమో దానికి మ్యూజిక్లు అవసరం లేదు దానికి స్టెప్పులు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు దానికి ఇతరులను చూస్తున్నారు అన్న కామన్ సెన్స్ ఆ టైంలో ఉండదు నువ్వు తండ్రిని చూస్తూ చిన్న పిల్లవాని వలే నీ తండ్రి ఎదుట నువ్వు సంతోషిస్తావు నిజముగా ఇలాంటి సంతోష భరితం గలవాడవై దావీదు వలె నీకు నువ్వుగా నాట్యం చేసావనుకో అది తప్పుగా ఎంచబడదని నా అభిప్రాయం ఒకవేళ దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తే నిజంగా ఆత్మలో లీనమైపోతే అలా ఉంటారేమో కానీ పలానా స్టేజ్ వేసుకొని దానికోసమే ఒక ఈవెంట్ కండక్ట్ చేసుకొని దాన్ని ముందుగా ప్రాక్టీస్ చేసి ప్రజలకు చూపిస్తున్నారా దేవునికి చూపిస్తున్నారా మన ప్రాక్టీస్ దేవుడు చేసేటప్పుడు చూడలేదంటారా మళ్ళా ఎక్కడ చూపించడానికి దేవుడు మన నాట్యాలను చూసి మురిసిపోడని మీరు తెలుసుకోవాలి మీ కుమారులకును కుమార్తెలకును వాక్యం ఎలా చదవాలో నేర్పించండి 
ప్రార్థన ఎలా చేయాలో నేర్పించండి ఇవి సమాజానికి ఉపయోగపడతాయి సమాజంలోనూ సంఘంలోనూ సాతాన్ యొక్క దురాత్మలు అనేకమైన దుర్బోధలతో దాడి చేస్తూ ఉంటే అనేక మంది అవిశ్వాసాల నేత్రాలు గుడ్డి వాళ్ళై నిత్య నరకానికి వెళ్తూ ఉంటే దేవుని యొక్క కన్నులు దివా రాత్రులు కన్నీటి ప్రవాహాలుగా కుమ్మరిస్తూ ఉంటే సంఘము చిన్నా భిన్నం అయిపోయి విచ్చలవిడిగా సాతాన్ చేత పట్టబడి విశ్వాసలే జారిపోతూ ఉంటే ఎక్కడండి మనకి నాట్యం చేసే అవకాశం ఉంది ఆనాటి తొలి సమాజానికి క్రైస్తవ్యానికి తొలి సంఘానికి నాట్యం చేసే అవకాశం ఎందుకు లేదో తెలుసా వాళ్ళకి దేవుడు తప్ప వేరే ఏది కనబడలేదు దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించడం తప్ప వారికి సమయం లేదు సమయమందును అసమయమందును వాళ్ళు ప్రయాసపడ్డారు వాక్యాన్ని ప్రకటించారు దేవుని కొరకు ప్రాణాలు వదలడానికి వాళ్ళు తమను తాము సిద్ధం చేసుకున్నారు ఆనాటి సమాజానికి అంత కాలము అంత సమయం ఉంది కాబట్టే వారు నాట్యాల వైపు చూడలేదు డ్యాన్సుల వైపు చూడలేదు వాక్యాలు మనకి ఏది అనుకూలంగా దొరుకుతాయా మలుచుకుందామా అని చూడలేదు వాళ్ళు వాక్యాన్ని చూశారు ఆ విధంగా వాళ్ళు సమాజంలో క్రీస్తుని అంత ఘనంగా ప్రకటించగలిగారు కానీ నేటి క్రైస్తవ సమాజం అలా లేదండి ఇది నేనే చెప్పిన అవసరం లేదు మీకే అర్థమై ఉండాలి వాక్య ప్రకటనలో మించి అనేక అనేకమైనవి మనకి వచ్చేసాయి ఒక క్రిస్మస్ అంటే చెట్టు ఉండాలి పుట్టు ఉండాలి అది ఉండాలి స్టార్ ఉండాలి డ్యాన్స్లు ఉండాలి ఇవి వచ్చేసాయి వాక్యం అయితే ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు ఏమన్నంటే ఎప్పుడు వినేదే కదండి అన్న భావన ఇది నిజముగా విచారకరం దీనిని తొలగించుకోవాలని ప్రభునందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ వాక్య భాగం ద్వారా దేవుడు మీతో మాట్లాడినట్లయితే మీ కుమారులకు కుమార్తెలకు నాట్యాన్ని కాదు అంగలార్పు విద్యను నేర్పించు అంటే మొదట నీవు నేర్చుకోవాలి నేర్చుకోవాలంటే ధ్యానించాలి ఈ విధంగా ప్రభు మీతో మాట్లాడని నమ్ముతున్నాను ఈ వచనం ద్వారా దేవుడు మీతో మాట్లాడినట్లయితే మనం ప్రార్థన చేద్దాము తలం ఉంచినట్లయితే దేవా మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ఈ వాక్య భాగం ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలయ్యా ఈ వాక్యాన్ని ఎవరైతే విన్నారో వారి హృదయాలలో నైనా మీరు మాట్లాడండి అంతేకాదు ప్రభు తమ కుమారులకు కుమార్తెలకు అంగలార్చే విద్యను నేర్పించండి మీరు చెప్పిన విద్యను నేర్పించాలి కానీ మనుషులను మెప్పించే విద్యలు నేర్పించకూడదు ఆ రీతిగా నా దేవుని సంఘానికి ఈ వాక్యం వింటున్న సహోదరులకు సహాయం దయచేయండి ఏసునామంలో అడుగుతూ ఉన్నాను తండ్రి అమెన్ అందరికీ వందనాలు దేవుడు తన వాక్యాన్ని నీరు కట్టి ఫలింపజేయునుగాక అమెన్